Për shëndetit gjithve, mirë se uri këthyet në kanalin tim. Atëherë për para se të fillojmë, nëse nuk e kini bërë akoma, i lutem konsideroni që të bëni subscribe dhe po ashtu mund të aktivizoni post notification në mënyrë që të kurë unë të hethë një video të re, ju të meni lemrimin automatik dhe këshu keni mundësi që të mos unë bisni as një nga video që unë postoj. Atëherë, sot vendosa që të bëj një video tjetër në lidhje me mënyrën se si ne mund të regullojmë vetë personalisht mining rigun tonë dhe kështu të mos kemi nevoj që të shkojmë lartë e poshtë dhe të pyësim njërës ose të kërkojmë dim nga të tjerët le të temi për probleme që unë i konsideroj relativisht të thjeshta dhe problemi i cili do flasë sot si që mund të shikoni normalisht edhe nga thamneli ka të bëj me erorin që mund të marim në mining rigun tonë kër ne lanqojmë claymorin ku thot no AMD OpenCL or Nvidia CUDA GPUs found exit dhe një problemi til edhe kjo është një problem shumë i thjesht nuk keni pse të bëjë një mërak për një problem të til nëse ju i keni zbatuar hapa që unë ju të regova në video në më pashme për problemin e DAC file-it, është paka shumë e një të gjë që ka të bëj me që ka të bëj me Windows Update edhe kjo. Dhe arsua pse kjo ka të bëj me Windows Update është sepse edhe pse ne i kemi fshirë driverat existuese me DDU dhe kemi reinstaluar driverat e ri për shka këta update-eve që bën Windows-i është e mundur që pas instalimit të driverat që ne kemi bërë për karta tona grafike Windows Update-i mund t'i që aktivizoj ato dhe kjo gjën dikon në dhënje në këti erori dhe praktikisht kjo erori shfaqe në momentin kur kur kartat tona grafike nuk njëhen nga Windows-i ose nga sistemi, le themi, dhe është nevojshme që të bëhet edhe një reinstalimi i driverve. Por, nëse ju e bëni një gjithë të tilë me mënyrën që unë ju të regohë në videon e më pashme, dhe ju shfaqet për sëri njëti problem, atëher problemi, atëher këtë problem e shkakton Windows Update-i, dhe ajo të shfar duhet të bëjmë për të reguluar këtë gjë që të mos përsëritet, është që ne të shkojmë dhe të të shaktivizojmë Windows Update. Dhe për të bërë këtë gjë në Windows 10, po është edhe në Windows 7, është shumë e thjeshtë, mi aftonë të shkojmë të këtë This PC, të shkojmë të këtë Manage, pasajmë të shkojmë të këtë Services and Application, do hapim Services, pasaj këtu në fund të do gjimë Windows Update, duhet jetë afer fundit fare, ja të kështë, do bëjmë double click dhe kur të hapet kjo faqe, me shumë mundësi ju këtu do të keni automatik delayed start, por nuk ka problem dhe gjitha parë që duhet të bëjmë këtu, nëse është running, gjithmo, por besoj që do jetë running, do i jep një stop që të andaloni këto proces, pas taj të kë startup type, do të bëni disabled pas i të bëni disabled, jep një apply ok ose ok direkt, nuk ka asë një problem dhe kjo të thot që ne të ashmoj e të shaktivizuam Windows Update-in për sistemin tonë pas taj, mas i të jep një ok do më bëllë një këto do jep një një restart komputerit dhe ka që ishte përsa i përket Windows Update-in tani, kjo mënyrë funksionon në 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 mund të këtë ndo një rast specifik shumë të veçan që kjo mënyrë nuk mund të funksionoj për ka edhe mënyrë atjera në përmjet registri editor ose në përmjet mënyrëve të tjera që mund të bëhet blokimi i Windows Update por nëse dikush do këtë problemet të tila atëherë mund të më thoni në komentet e videos ose mund të kontaktoni me mua dhe unë do mundohem që të bëj një video edhe për mënyrët e tjera se si ne mund të blokojmë Windows Update por kjo është mënyra më e përdoru dhe mënyra më efektive dhe si shtash funksionon në 99.9% të rasteve atëherë, pas i kemi bërë blokimin e Windows Update dhe i kemi dhe një restart mining rigu tonë procedura që do vazhdojmë është paka shumë e njëjtë ma atë që ju përmënda në videon një video në më pashme në lidhje me dy erorit e tjera që unë ju të regova dhe ajo është që ne të shkarkojmë DDU ose Display Driver Uninstaller kjo është faqja zyrtare dhe mund të shkarkojmë nga këtu Official Download normalisht do i keni linket për DDU dhe 
dhe programet e tjera në përshkimin e videos, kështu që mund të i shkarkoni direkt nga aty, dhe mbë si ta shkarkoni këtë program, si që thash edhe herën e kaluar, është shumë e thjesht, pasi ta shkarkoni, do e ekstraktoni, pasi ta ekstraktohet, do hapni programin, dhe normalisht unë e kam për safe mode, për këtë herë do e bëj në normal, do e shfaqet kjo tabel dhe do keni këtë njëftim. Mos u shqetsoni për këtë njëftim, është problemi i safe mode. Unë rekomandoj që uninstallin të bëni në safe mode, por edhe nëse bëni në normal mode, nuk ka asë një problem. Me afton thjeshtë të klikoni clean and restart, dhe ka që do fshihen driverat e vjetër, do restartohet kompjuteri dhe kur të restartohet vazhdoj me procedurën tjetër. Nëse doni që të bëni në safe mode, si që thash, në options, do aktivizoni këtë opcion të fundit këtu, enable safe mode dialog, do e mbyllni dhe do bëni disinstalimin nga safe mode-i. Pasi të që instalohen driverat e vjetër, atëherë normalisht që do në duhe që të reinstalohem driverat tanë, dhe normalisht do shkoni të këfaqja zyrtare e AMD-s, ku normalisht do gjeni edhe linku në përshkimin e videos, dhe do shkarkoni driverat për sistemin tuaj, normalisht këshilohet Windows 10-64 bit, dhe do shkarkoni blockchain compute driver që janë të datës 23 gusht. Dhe pasi ti shkarkoni këto driver, nëse nuk i keni shkarkuar gjithmon, atëherë do i instaloni ato dhe mënyra instalimit besoj nuk ka nevoj për të treguar, sepse nëse nuk dini të bëni edhe një instalim driver, atëherë ko që meri më këtë pun, do hapet programi, next next të tjera, nuk ka asë një gjë të rëndësishme për të bërë gjatë rrugës i instalimit, express install, dhe do pris një deri sa të maroj. Një gjë e vetme që duhet bërë gjatë ose në fund të instalimit të driverave, si që u kam thënë, është që në fund nuk do i jep një restart kompjuterit, pasi normalisht do ju kërkoj që t'i jep një restart, në mënyrë që driverat të të përfundojnë, por do i mbyllë një që farë dolloj tabele që të jetë hapur dhe pas taj do hap një ATI Pixel Patcher këtë programin këtu i cili bën pachin e kartave tona pasi duhet bërë kjo pach sepse kartat e fleshuara normalisht nuk njifen direkt nga driverat zyrtar dhe pasi të bëni pachin do bëhet, do mbarojt procedura shumë shpet, atëheres mund të jebë një restart të restarton një rigu në tua dhe gjdo gjë ka marë fund. Në momentin kur ju të hap një klemor, atëherë do shikoni që atëherë do shikoni që kartat të tuaja grafike do njëhen regullisht dhe ma një ngiru do filloj të minoj me shpeci me shpecin që ka padur le të themi. Nëse nuk do një të bëni me driverat e vjetër blockchain që janë të 23 gushtit të shmë me versione me versione të 18 gushtit të driverajve të AMD-s, AMD-ja ka aktivizua një opcion të cilin ne mund të bëjmë pa që nevoja që të përdorim driverat e vjetër dhe kjo bëhet nëse ju do një të përdorim driverat e fundit për karta tona AMD. Dhe këtë gjë mund të aprovoni, nuk është e sigur 100% që do funksionoj, por procedura është e njëtë ma të të më përpashme, vetëm thjesht do ndryshohet do ndryshojt versioni i driver duke instaluar versionin e fundit dhe pasit të instalojmë gjithë shka do duhe që të hapim programin tonë të driver AMD AMD Radeon Settings pas taj të shkojmë të gaming këtu të shkojmë të global settings dhe këtu në reshtin si për unë këtu nuk kam pas i jam të kompjuterin personal nuk jam të këmajnë ngrigur do gjeni të gjithë kartat të tuaja grafike të listuara dhe do selektoni se cilën nga karta të tuaja grafike dhe është kjo opcion këtu GPU Workload GPU Workload normalisht është i setuar në graphics por ne në këtë rast në duhet ta impostojmë në compute në mërë që karta të tona grafike të jenë të të predispozuara për të punuar në kompjut në mënyrë që të kenë një hash rate më të lartë për minimin e monedave. Dhe thjërë zhidhet kompjut këtu, i epet një restart AMD Radeon Settings, ju ja kërkon automatikisht, normalisht, dhe ka që do me thënë është, por kini kujdes që kjo gjë duhet bëhet për të gjithë karta të uaj grafike. Unë këtu kam vetëm një, normalisht, pasi kam vetëm një kartë grafike në këtë kompjuterin tim, por ju duhet keni këtu 6 karta grafike, ose 8, ose 12, në varet me saj keni 
mes ai keni rigun tuaj. Kjo është një mënyrë e dytë që e dytë që mund të përdoret nga ju, nëse nuk doni që të përdorni siç tash driverat e vjetër blockchain, por doni të përdorni driverat e fundit. Dhe mund ta provoni, ndoshta mund të ndodhë kundërta, domethënë nuk funksionon rigu juaj me driverat e vjetër dhe mund të funksionojë me trejat, por deri sot me sa kam parë unë për internet, nuk ka ndonjë një diferencë me këtë mënyrë, është e njëjta performancë, madje madje gjithë gjithë madje shumica përdorin blockchain driver të 23 gushtit të 2017 dhe Dheri sot asë njëri nuk ka probleme, por kjo është tjeshtë zgjede personale dhe doja të ja jepja si mundësi nëse doni që të aprovoni, që të aprovoni këtë gjë. Dhe kjo do më thonë ishte, normalisht si që tash do i gjeni të gjithë linket për DDU, për DDU, për blockchain driver të njëse të regushtit dhe po ashtu edhe për ATI Pixel Patcher, është kjo file i këtu që mund të i shkarkoni dhe këto janë programet që ne mund të përdorim dhe mënyra se si ne mund të regullojim nëse kemi këtë loj erori të këmajnin gri gujo No AMD opens yellow or Nvidia kuda GPUs found dhe praktikish për një përmletet vogël duhet që aktivizuar Windows Update pas taj do fshim driverat e vjetër me DDU Display Driver pas taj do reinstallojim driverat blockchain pas taj do bëjmë ATI Pixel Patcher dhe në fund do bëjmë restartin dhe kjo është e gjithë ajo që farë duhet bëjmë, është shumë e thjeshtë, besoj nuk ka ndojnë gjithë vështirë, gjithë e si nëse kenim disë shkatë pa qartë, mund më pyës një si në komentet e videos, po ashtu mund më kontaktoni edhe në faqin e Facebooku nëse dëshironim dhe do mundohem që të undimoj sa më shumë në lidhje me këtë problem që është Për mua është shumë shumë i thjeshtë pas i amarë, por e di që ka godja njërës që mund të kemë probleme me një procedur të tjilë dhe vendosa që ty atë regoj konkretisht se si duhet të bëni. Ok, atëherë, si gjithë mohë, para se të mërojmë, mos haroni për sëri që të bëjë një subscribe nëse nuk jeni bërë, fëtoni edhe mi që duaj nëse duan të në bashkojnë dhe të mësojnë më shumë rrëtë kësaj botë, po ashtu mos haroni të bëni like dhe share videos dhe shifemi herës tjetër. Ciao, ciao!